ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তো আজকে আমি আরও একটা কুইক ফিক সিরিজের ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আজকে আমি যেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো দ্যাট ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে অফ মেকিং জুয়েলারি যেটা তোমরা অনেক কম খরচে নিজেরাই বানাতে পারো তো তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হও এবং তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড থাকো ডান্স কস্টিউম বা জুয়েলারির ব্যাপারে জানতে তাহলে আমার চ্যানেলে কিন্তু এর আগে অনেক ভিডিও আমি বানিয়েছি যেগুলো লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেব যেগুলোর মধ্যে আছে তোমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে কস্টিউম একদম কম খরচে কীভাবে বানিয়ে নিতে পারো এবং পরতে পারো কিছু শাড়ি ড্রেপিং স্টাইল রয়েছে স্পেশালি ধোতি স্টাইল শাড়ি তো সেইগুলো সব তোমরা কিন্তু এই চ্যানেল থেকে শিখে নিতে পারো তো এই কুইক ফিক্স সিরিজের মেন মোটিভটাই হচ্ছে কম খরচে এবং চটজলদি তোমরা নিজেরাই কিভাবে নিজেদের ডান্স রিলেটেড সব কিছু করে নিতে পারো স্টার্টিং ফ্রম কস্টিউম মেক আপ হেয়ার জুয়েলারি এভরিথিং তো ডান্সের কস্টিউম এবং জুয়েলারি ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ বিকজ একটা কিনলে তো আর হবে না ইউ নিড আ লর অফ থিংস বিকজ তোমরা অনেক সময় অনেক ধরনের ডান্স করো যেটার ফলে আলাদা আলাদা ড্রেস আলাদা আলাদা জুয়েলারি সব কিছুই তোমাদের থাকতে হয় বিচ ইজ আই থিঙ্ক একটু এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় সবার জন্য তো আমি আজকে তোমাদেরকে দেখাবো তোমরা ইজিলি কিভাবে সুন্দরভাবে জুয়েলারি বানাতে পারো যেটা অ্যাকচুয়ালি স্টেজে খুব সুন্দর দেখতে লাগে ওটা এখন দেখলে হয়তো তোমাদের অতটা ভাববে যেটা কি বাট বিলিভ মি ওটা কিন্তু স্টেজে অসাধারণ লাগে তো বেশি কথা বলবো না চট করে দেখে নি ভিডিওটা সবার প্রথমে কি কি লাগছে বলে দিই ফার্স্টে লাগছে এই ধরনের জরির ফুল তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি অনেক রকম সাইজের জরির ফুল কিনে নিয়েছি একটা ছোট একটা মাঝারি এবং আরেকটা একটু বড় সাইজের এরপর এই ধরনের কিছু জরি লাগছে এইটা আমি একদমই ভালো কিছু পেলাম না তাই এটা ইউজ করছি তোমরা চাইলে এরকম সরু জরি অনেক ভালো ভালো পেয়ে যাবে তারপর লাগছে এই ধরনের একটু মোটা জরি সেটা একটু বেশি পরিমাণে লাগবে বিকজ এইটা দিয়ে পুরো অর্নামেন্টসটা তৈরি হবে সো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি অনেকটাই কিনেছি ধরনের সায়ার দড়ি লাগছে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা একটু গেঞ্জি মেটেরিয়ালের কটনের যে সায়ার দড়ি পাওয়া যায় সেইটা তোমরা চাইলে ইউজ করতে পারো এখানে খুব একটা বেশি পরিমাণে লাগবে না কি হিসেবে এগুলোকে কেটে রেখেছি আমি সেগুলো একটু পরে তোমাদেরকে বলছি এরপর লাগছে একটা কাচি এবং সুত সুতো সো লেট স্টার্ট ফার্স্টে আমি এই ধরনের যে মোটা জরিটা নিয়েছি সেটাকে নিয়ে হাতের মাপে কেটে নিচ্ছি তো এটা যতটা চওড়া আমি চাইছি এটা যাতে আর মানে ডাবল চওড়া হয়ে যায় যার জন্য আমি হাতের মাপটা নিয়ে এটাকে চার টুকরো করে কেটে নিচ্ছি এরপর আমি গলার নেকলেসটাকে বানাবো তো যেরকম আমরা চোকার পরি সেরকম মাপের একটা জরির টুকরো আমি ফার্স্টে কেটে নিচ্ছি এরপর আমি এটা সেকেন্ড লেয়ার বানাবো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমি যে চোকারের পিসটা কেটে নিয়েছি তার নিচ থেকে এরকমভাবে একটা অ্যাঙ্গুলার করে একটা জরিকে আমি অ্যাটাচ করার চেষ্টা করছি এখন আমি কিছু অ্যাকচুয়ালি অ্যাটাচ করছি না আমি জাস্ট মাপটা বোঝার জন্য যাতে ভালোভাবে কাটতে পারি সেটাই দেখে নিচ্ছি তো তোমরা নিচটা ফলো করো তাহলে বুঝতে পারবে যে আমি নিচে এক্স্যাক্টলি যখন আমি একটা দিক মানে মেজার করার পর আরেকটা দিককে অ্যাটাচ করব তাহলে তখন ওই মিডলের পোর্শনটাকে কিভাবে ফোল্ড করতে হবে সো দ্যাট ওটা নিট অ্যান্ড ক্লিন লাগে দেখতে তোমরা এটাকে সেট করার সময় একবার গলায় এটা পরে দেখে নিও সো দ্যাট তোমরা বুঝতে পারো যে এটা গলায় সেট হবে কি না এরকম সেমভাবে আমি আরও একটা লেয়ার বানিয়ে নেব মানে একটা চোকার তারপর একটা ছোট লেয়ার তারপর আরেকটা বড় লেয়ার এরপর হাতের জন্য যে চারটে টুকরো আমরা কেটে রেখেছিলাম তার মধ্যে দুটোকে নিয়ে আমি ওটাকে একটুখানি চওড়া বানাচ্ছি সো তোমরা এখানে দেখো আমি কিভাবে এটাকে স্টিচ করছি সিম্পলি এখানে যে হোলসগুলো আছে একটা হোল থেকে পাশের যে জোলটা রয়েছে সেটার হোলে ওটাকে এরকমভাবে স্টিচ করতে করতে ক্রিস ক্রসভাবে আমি পুরোটাকে জয়েন করে দিচ্ছি এই সেম পদ্ধতিতে আরও একটা হাতের আমরা করে নেব তো আমাদের হাতের দুটো সেট রেডি হয়ে গেছে এরপর আমরা এর মধ্যে দড়ি লাগাবো যে দড়িগুলো আমরা কেটে রেখেছিলাম ওইগুলোকে তোমরা কেটে রাখতে পারো বা এইভাবে তোমরা মেজার করে নিতে পারো এই দুটো দিকে দুটো দুটো করে দড়ি লাগালে কতটা মেজার করা যেতে পারে সো দ্যাট তোমরা হাতে ওটাকে ঠিকভাবে বাঁধতে পারো তারপর এই দড়িগুলোকে আমরা স্টিচ করে দেব 
চারটে দিক স্টিচ করা কমপ্লিট এরপর যেটা করতে হবে একটু ভালো ফিনিশিংয়ের জন্য আমরা একটা কাপড় ইউজ করছি এরকমভাবে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল শেপে কাপড়টা কেটে নিয়েছি যেটা এই জড়ির মাপের চেয়ে একটু বড় হবে এরপর আমাদের চারটে দিককে হালকা ফোল্ড করে এই পুরো জিনিসটাতে ভালো করে সেট করে স্টিচ করে দিতে হবে তো এইভাবে দুটো হাতের সেটই একদম রেডি এরপর সেমভাবে গলারটা রেডি করে নেব যেরকমভাবে আমরা সেট করেছিলাম একটু আগে ঠিক সেমভাবে ওগুলোকে জাস্ট স্টিচ করে নিতে হবে এখানে আমি যখন থার্ড লেয়ারটা অ্যাটাচ করব একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেকেন্ড লেয়ারটা আমি যেখানে স্টিচ করেছি তার একটু পাশ থেকে ওটাকে স্টিচ করতে হবে সেম জায়গা থেকে নয় আমার গলার জুয়েলারিটাও রেডি এবার শুধুমাত্র এটাকে একটুখানি ডেকোরেট করব যে জোরের ফুলগুলো আমি এনেছিলাম সেইগুলোকে প্রত্যেকটা গলার স্টেপে আমি অ্যাটাচ করে দিচ্ছি এবং এটা পুরো ডেকোরেট হয়ে যাওয়ার পর দুটো এন্ডে আমি দুটো দড়ি লাগিয়ে দিচ্ছি সো দ্যাট আমাদের এটা বাঁধতে সুবিধা হয় এরপর আমি বানাবো টিকলি যে সরু জড়িটা আমরা নিয়েছিলাম সেটা দুটো দিক আগে সুন্দর করে ফোল্ড করে নেব যাতে জড়িগুলো পরে বেরিয়ে না যায় তারপর এই যে ছোট ফুলগুলো আছে সেটাকে তোমাদের পছন্দ মতো সাজিয়ে সেটাকে ডেকোরেট করতে পারো সো ফাইনালি আমি ডিসাইড করলাম যে এরকমভাবে তিনটে জরির ফুল দিয়ে এটাকে ডেকোরেট করব অ্যান্ড তারপর ওটাকে স্টিচ করে নিয়েছি হাতেও তোমরা চাইলে এরকম ধরনের জরির ফুল দুটো দু হাতের মাঝখানে লাগিয়ে দিতে পারো ব্যাস কম খরচে এত ইজি বেতে জুয়েলারি কিন্তু তোমাদের একেবারে রেডি হয়ে গেছে তো আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের কাজে লাগবে এবং ভালো লেগেছে নিশ্চয়ই যদি তোমরা এই জরির গয়নাগুলো বানিয়ে থাকো আমাকে তোমরা পিকচার সেন্ড করো ফেসবুকে পাঠাতে পারো ইনস্টাগ্রামে আমাকে ট্যাগ করতে পারো আমাকে ইমেলও করতে পারো সব ডিটেলস কিন্তু ডিসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে আর যদি চাও যে তোমার মতো আরও অনেকেই উপকৃত হয় তাহলে কিন্তু এই ভিডিওটাকে লাইক করে দিতে হবে আর সবার সাথে শেয়ারও করতে হবে যাতে কারণ না কারণ এই ভিডিওটা নিশ্চয়ই কাজে লাগবে আর সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও বিকজ ওয়াট আই ক্যান সি আমার ভিডিওতে তোমরা যতজন দেখো ভিডিওস তার মধ্যে লাইক সেভেন্টি পার্সেন্ট লোক সাবস্ক্রাইবই করো নি তো প্লিজ করে দাও বিকজ ইট মিনস আ লট টু মি আর এরকম অনেক ভিডিওস কিন্তু আমি তোমাদের জন্য আরও অনেক তাড়াতাড়ি আনতে চলেছি আর তোমরা যদি সাবস্ক্রাইব না করে বেল বাটনটা না প্রেস করে থাকো তাহলে কিন্তু তোমরা নোটিফিকেশানগুলো মিস করে যাবে তো আজকে অনেক কথা বলে ফেললাম সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার স্টে হ্যাপি অ্যান্ড টাটা